langsung kaki menghidang.
আজ অসুরের প্রতিপত্তি দানবের খেলা শোষকদের প্রভাব বিস্তার সমাজকে আজ নিঃশেষ করে নিচ্ছে এই শোষকদের বিতাড়িত করতে হবে দানবদের বিনাশ করতে হবে সমাজে এক পবিত্র সুর প্রবাহিত করতে হবে যে সুরের মাধ্যমে সবাই শান্তিপূর্ণ ভাবে বসবাস করতে পারে এত অভাব চরম অভাবের মাঝে সবাই যে আর ছেড়ে দিচ্ছে এক শ্রেণীর ব্যক্তিরা তারা সমাজকে নিঃশেষ করছে অবলম্বন করে সমাজকে অসুর মুক্ত করেছিলেন তাই বেদের যুগে বেদরা চারিদিকে নাম গান গেয়ে গেয়ে বেড়াতেন
সবাই প্রস্তুতি হও প্রস্তুতি নাও ধর্মের অঙ্গ বেদের কথা পালন করার গীতা হোক জানা গীতা দিয়ে তোমাদের ধর্ম ভুল নয় তোমাদের ধর্ম কাউকে আক্রমণ করা হয় কিন্তু তোমাদের যদি কেউ ভুল করতে আসে আক্রমণ করতে আসে তাদের সাথে ক্ষমা নাই তাদের ছেড়ে দেবে না সমাজের বেদের কথা তোমরা তাদের যেইভাবে ব্যবসায় তার করে সরিয়ে দেবে এই যে ধর্মের কথা বেদের কথা বেদের যদি বিপ্লব দেখবেন যেন তাদের এই কথাই সরকারের প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না আমরা সেইভাবে প্রস্তুতি নিয়ে সুন্দরভাবে থাকো মহাকাশের মহানাম মহাসাগরের গ্রাম দিয়ে গিয়েছিলেন গৌর হরি সরনাম ভত্রী সাক্ষর দারী নামের নাম মহানাম রাম নারায়ণ রাম চলছে এখন তাই আমাদের কাছে লিখেছি শরীরটা ভালো যাচ্ছে না করছে সময় কম তোমার বিপ্লব দেখো বিপ্লব আরম্ভ হোক এই বিপ্লব শুধু মঞ্চে যেন না থাকে এই বিপ্লবের গান বিপ্লবের সূচনা সর্বত্র চর্চা নিয়ে যাও কারো ক্ষতির চিন্তা করে নয় তোমাদের যারা ক্ষতি করবে তাদের বিরুদ্ধে হল তোমাদের প্রতিভা বেদের কথা তামাল বৈশাখী যারা লোভা দিয়ে চিন্তা তোমরা নাম করবে গান করবে জপ করবে নিজেদের মা বাবাকে দেখবে ভাই বোনকে দেখবে স্ত্রী পুত্রকে দেখবে তবেই হবে সত্যিকারের বেদের বুঝারই হবে আমি খেতি খেতের উদ্ভিদটা আসছি আমি খেতি আমি যেন ক্ষেত্র ক্ষেত্রে বীজ বপন করে যাচ্ছি যাতে সুস্থভাবে সুন্দরভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় সেই সু ভারতবর্ষ কেন পৃথিবী সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠিত হোক সমান সমাধান সুরে প্রতিষ্ঠিত হোক এবং সমভাগ সমবন্টন প্রয়োজন বোঝে যার যতটুকু তার থেকে যেন বঞ্চিত না হয় কেহই যেন বঞ্চিত না হয় শিক্ষা দীক্ষা থেকে তবেই হবে সুস্থ সমাজ পবিত্র সমাজ
তারা প্রকৃতির ভাষক ছিলেন প্রকৃতির পূজারি ছিলেন আদিবাদের পূজারি ছিলেন তারা সমাজকে তারা করতেন বেদের তত্ত্ব অবলম্বনে বেদের আদেশ ও নির্দেশ পুরোপুরি বাস্তব এখনকার সাথে বিষয়টি কথা বলবো এখনকার সাথে এখন কি চলছে আর তখন কি হতো দুইটাটি কথা দিয়ে বুঝে নিতে পারবে ধর্ম আসল অর্থ থাকে ধর্মের মানুষকে কি করবে ধর্মের মানুষ সমাজের কতটুকু প্রয়োজনতা রয়েছে আর ধর্মে আর জাতিগত নীতিগত বিবাদ বিচ্ছেদের সৃষ্টি করেছে এখানে সেটা ধর্ম নয় ধর্মে আনবে এক রকম জানবে ধর্ম ব্রহ্মাণ্ডাশ্রীমণ আত্ম উন্নতি জানার পথে অসুর নিবৃত্তি পরিশ্রম সাপেক্ষ সংযত মন নির্মাণ ধর্ম তারপরে কি ধর্মের থাকবে না অভাব অভিযোগ থাকবে না তোমার যে আসা না ধাও আসা আছে তোমার বৈষম্য থাকবে না জাতিগত কোন বিবাদ বিচ্ছেদ থাকবে না নীতিগত ঠিক তাই জাতি এবং নীতিতে কোন বিবাদ বা বৈষম্য বা বিচ্ছেদ থাকবে না ইয়াম মেয়া জনাধা সেখানে একান্নভুক্ত পরিবারের মতন গোটা পৃথিবী বা বাংলা ভারতবর্ষে সব একান্নভুক্ত পরিবারের মতন ভারতবর্ষে থাকে না এবং সবাই কর্মজীবনে সবাই কর্মের মূল্য সমান যে ধারু নামে তারও যেমন যে সাহিত্যিক কবি বা যে কোন যার যে যার করছে কর্ম সব কর্মের মূল্য এক ইরত্তবার অথবা কে গীতবাহু জানা তোমার আর থাকবে না সুসব অসুখ কিচ্ছু থাকবে না ধর্মের দিক থেকে যা কিছু এখন যা আছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত কথা এখন তার যা চলছে উল্টো কথা হানাহানি মারামারি কাটাকাটি দলাদলি ছল চাতরি মিথ্যা প্রবঞ্চনা বেদের নেই এইগুলো যদি থাকে সেগুলো ধর্মের অঙ্গ নয় এই শিক্ষা ছিল হাজার হাজার বছর আগে তারা সেইভাবেই সমাজে চলত আর তার বিপরীত চলছে সেই কথাই কথা অঙ্গ যা তাল যা সুর যা যে অঙ্কের মাধ্যমে গণিত শিক্ষা করা হয় সেই গণিতের এক দুই তিন চার পাঁচ এক এক দুই দুই দিয়ে চায় এটা চিরকালই এই যুগ যোগাযোগ ছিল এই যুগ থেকেই যোগাযোগ শুরু হল এটা চিরকালই ছিল কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে নামটা হচ্ছে দেবতা আঠারো দেবতা কোনোভাবে দিন পাচ্ছে দেবতা আঠারো যদি হয় তাহলে অঙ্কের ভুল হল প্রত্যেক দিকে ভুল করছে সেই ভুলকে সংশোধন যখনই হবে তখন আজকে এই যে দলাদলি সাম্প্রদায়িকতা এবং মারামারি কাটাকাটি শোষণ ভেজাল এগুলো ধর্মের বাইরে সব বিরুদ্ধে চলছে ধর্মের আনবে সমতা আসুক সাম্যের সুখ 
ঈশ্বরের সমতাইবা কোথায় তাই কোথায় কিচ্ছু এখন দেখা যাচ্ছে না শক্তি কোন প্রভাব বিস্তার না করতে পারে আর তাদের তখন ছিল যে দেবতা ভগবান তারা না জেনে শুনে তারা সাধনা করতেন না এটা সাংবাদিক ছিল যে এখনকার যেরকম যে জন্যে পারে মহাত্ম মন্দির বিগ্রহ পূজা করছে তখন এইসব বিগ্রহ পূজা তখন ছিল না তারা না জেনে কোনো পূজা পার্পণ করত না তাদের যে জানিয়ে দেবে প্রমাণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেবে তবেই তারা সেটা গ্রহণ করবে ইহা ছাড়া অন্য কোনো গ্রহণ তারা করছেন না তাদের আত্মার কল্যাণে যেমন স্বার্থ শান্তি বিন্দি বিধি দেওয়া হয় এই যে স্বার্থ শান্তি বিধি ব্যবস্থা এটা তখন ছিল না তার যেমন আত্মার প্রমাণ পাইনি বলে তারা সেই আত্মার মুক্তির কামনা করতে যেতেন না কিন্তু আজ তার সেগুলো হচ্ছে ওদের আত্মা দেখেছো যেন বাবা পড়ে গেছে সে বাবা কি কখন এসেছেন যেন যে রাত্রের সজন মারা গেছেন সে আত্মীয় সজন ঘরের বাড়িতে এসে করান এসেছে ঘরের শোনানি ঘরে এসে বসেনি তারা তোমরা কি করে তার মুক্তির কামনা করবে এটা ঠিক বেশ সেটা আমি বেশ সেটা সাধনা করব যদি আমরা বুঝতে পারি যে এটা আছে এবং তার মনে আমরা নিশ্চয়ই ঝাঁপিয়ে করব এই কারণে সেই সময় অযথা চিন্তার দিক থেকে না জেনে চিন্তা করার কোন রকম কোন কোন মাত্র একটু বড় মাত্র দিলেন না তাদের ধারণা ছিল তারা কি প্রচার করছেন সমস্ত দেশবাসীকে সমস্ত ভারতবর্ষে তারা সব সময় সতর্ক ভাবে বাহা রাখছেন তারা নিজেরা নিজেরা গান গিয়ে গিয়ে সূত্রের মাধ্যমে তারা সবাইকে অবগত করে দিলেন তখন এর কোন সংবাদপত্র ছিল না কোনো কিছু ছিল না তারা সেটা এইভাবে কাজ করতেন তারা এই জনতত্ত্বের সুরের মাধ্যমে তারা সুর দিয়ে সবাইকে বলতেন মুলাধার আবিষ্ঠান মণিপুর অনাহত বিশুদ্ধ আজ্ঞ এই সহস্তা সা রে গামা বা লা নিতা এই সারে গামা বা নিতা অনেক অর্থই জানে না অর্থ জানা নয় কিন্তু সারে গামা করতে করতে তো সুরে গিয়ে পড়ছে সুর সাধনা করে একটা সার হচ্ছে বুঝতে পারবেন কি কোনো রেল অর্থ বলতে পারবে না কোথা থেকে কোন সার এই গামা আসছে কিন্তু তবু তারা তো গান শিখে ওই সারে গামা বলা দিতে সারে গ্রামের মাধ্যমে সেরকম ঘুরাঘার প্রতিষ্ঠা মণিপুর আমাহত কিছু দরকার দাওয়ার করে এই সপ্তচক্রে সপ্তচক্রের এই দেখো কিনা জানতে তারা বাজাতেন তার মূল তত্ত্ব মূল ব্যাখ্যা দিয়ে সমাজকে সচেতন করতেন সজাগ করতেন এবং জানিয়ে দিতেন সবার সবার ভিতরে পরিস্ফুরিত হত তারা সেই তত্ত্ব অবলম্বনে তত্ত্বের আদেশে বেদের আদেশে বেদকরা জায়গা জায়গায় সমস্ত গোটা ভারতবর্ষে শিক্ষা কেন্দ্রের সৃষ্টি করেছিলেন এখন কার মতো এদের স্কুল কলেজ ছিল না তারা শিক্ষা কেন্দ্র করতেন সেই শিক্ষায় সব বাস্তব শিক্ষা ছিল অবাস্তব কোন শিক্ষা তখন ছিল না কল্পনার কোন কবিতা থাকত না কল্পনার গল্প থাকত না কল্পনার বিয়াসি ছিল না এই ইচ্ছা মতো যে যা খুশি গল্প লিখবে ইচ্ছা মতো যে যা খুশি কবিতা লিখবে সেটা যদি বাস্তব প্রয়োগ করা না থাকে বাস্তব সত্য না থাকে সেই সব গান গিয়ে তারা করত না সেই সব তারা কি করতেন সম্পূর্ণ পুরোপুরি বাস্তব ভিত্তিক কথা বলতেন এবং তাদের স্কুলের শিক্ষা ছিল নাতি হাতে করে যাওয়া গিয়ে তারা স্কুলের সমস্ত বেদকরা যারা বেদের উপরে সম্পূর্ণ দখল আছে তাদের বেদক্ষ করতেন সেই বেদকরা শিক্ষা দিতেন এবং গোটা ভারতবর্ষে স্কুল 
সর্বাধিক বাঙালি ছিল সমান আসন বিবাহাদি সম্পর্কাদি সব ছিল এবং তাদের পুরো সংস্কারের বশবর্তী হইয়া পুরো একজনের কেউ বলতো না হে ভগবান হে যে ঠাকুর হে এগুলো না উচ্চারণ করতো না কারণ তারা করতো না বলে না তারা থেকে নবীন জি বসিয়ে দিয়েছে যত ভাঙ পর্যন্ত সন্ধান না করে পাবে যত ভাঙা পর্যন্ত সঠিক উত্তর না পাবে তত পর্যন্ত সেই কাজে তোমরা ইমেজ করতে পারবে না